Ja, schon sind wir in der zweiten Novemberhälfte angekommen. Radio Novemberhälfte. Die losgeht mit Tristram Shandy. Der verfolgt uns bis in alle Ewigkeit. Die Wiederholung des fünften Teils. Und zwar gibt es die am 16. November, am Montag, 20.03 Uhr im BR2 zu hören. Dann gibt es nochmal den Radio Tatort im Nordwestradio auf MDR Figaro und bei RBB Kultur. Ab 21.05 Uhr bzw. 22 Uhr könnt ihr alles nachlesen. Oder ist doch noch ein gibt ja schon dann zum Land zum Tag Und dazwischen läuft noch der Montagsabend Krimitermin. Und zwar gibt es am 21.30 Uhr am 16. November Dunkler Schlaf im Deutschlandradio zu hören von Karin Fossum. Deutschlandradio-Produktion 2004. Ja, eine Ursendung gibt es äh, am 16. November 23.05 Uhr bei WDR 3. Wie normal Grenzbereiche des Bipolaren von Christian Nash und Irina Balzer als Ursendung. Das klingt sehr verschoben. Gut, wenn du den Umklapp nicht filmst, dann nimm oh, ich ihn. Sch- da gibt es nämlich ähm, am Mittwoch, den 18. November. Du musst aber alle äh, vorlesen jetzt, ne? Ja, die Kurzstrecke 43, das Hörspielmagazin des Deutschlandradio mit äh, den verschiedenen oder mit verschiedenen Hörspielen aus den Bereichen Radiokunst, Hörspiel, Freispiel, ein Teil von der Kurzstrecke ist noch mit drin. Also so alles, was äh, so im weitesten Sinns unter, im Radio unter das Begriff Hörspiel firmiert, das äh, findet ihr dann hier zu, in der Kurzstrecke. Die Folge 43 äh, enthält Eigengrau von Ludwig Werner, den Chanson des Monats im Jahr 2014, Schrägstrich Käseplatte von Ludwig Müller, Cornelius Weiblinger, Christoph Stro- Stroppel und Amel Ali Bey. Und anderen noch. Also es ist, ist noch nicht das Ende der Fahnenstelle. Und zuletzt auch noch Dans le Souffle de la Bête von Benoit Boris. Ja, das Ganze ist dann, also wie gesagt, am 18. November im Umklapp 0.05 Uhr beim Deutschlandradio. Ja, Zum ja, Tag. ja, ja. 3.1, oder? Ja, ja. Mittwoch, 18. November. <lacht> Gibt es um 20 Uhr im Ende der Kultur das Gewinnerstück des Deutschen Hörspielpreises der ARD nochmal zu hören. Und dann, wie schon im Blog vorher angekündigt, die Andualette. Und ja. zwar am Mittwoch, auch um 20 Uhr, im SRF 2 Kultur. Wer Hocker Nessas am Rande der Catskills noch nicht gehört hat, das ist auch äh, bekannt und äh, auch als Hörspiel-CD erschienen beim Stopp Verlag äh, unter dem Titel Die Perspektive des Gärtners, so heißt doch die Originalvorlage. Das ist am 18. November um 20.03 Uhr bei Bayern 2 nochmal zu hören. Das ist Deutschland Radio Kultur, Hörspiel äh, aus dem Jahr 2014. Jo, springen wir zum Donnerstag, 19. November, 23 Uhr auf 1 Live. Wie schon angekündigt, Galveston, der erste Teil von Nick Pizzolatto, WDR-Produktion aus 2015. Und ja, da sind wir doch mal gespannt. Das könnte was werden, das ja. Das könnte was werden, ja. Der magische Finger von Roald Dahl gibt es im WDR zu hören. Und zwar am 20. November um 14.05 Uhr ist das Ganze bei WDR in dem Kiraka sendeplatz an dem Freitags, wo immer die Spiele zu hören sind. Ähm, der magische Finger erscheint auch oder ist auch im Oktober erschienen und haben wir also dementsprechend schon gehört. Hast du es auch gehört? Ja, können wir im Oktober ja. dann was zu sagen. Okay, dann sagen wir im Oktober was dazu. Dann verweisen wir mal nach hinten. Ja, dann kommt ein Hörspiel, wo du eben noch gesagt hast, oh, toll. Klasse. Ja, weil die Autorin ja. Mariana Leki heißt, die ja. so tolle Sachen wie der Aufzug zum Beispiel geschrieben hat. Und zwar gibt es im SRF 1 am Freitag, den 20. November um 20 Uhr ihren Die Herrenausstatterin zu hören. Ja, eine eigentlich ziemlich typische leki geschichte um eine Frau, die äh, so ein bisschen ja, neben der Spur ist, weil sie ihren Job verloren hat quasi dann zu Hause sitzt, aber plötzlich tauchen da zu Hause merkwürdige Gestalten auf. Unter anderem ein Toter, <lacht> den man als Hörer dann auch wahrnimmt, als handelnde Person, mit dem sie sich unterhält. Das ist der eine. Und der andere ist ein äh, klein Krim- krimineller Feuerwehrmann. Stimmt, das habe ich doch gehört. Klar haben wir das gehört. Ja, jetzt bin Ich glaube, das hast du mir sogar noch empfohlen damals. Ja, genau, genau, genau. Ich konnte jetzt irgendwie den Titel, habe ich da überhaupt nicht mehr zusammengebracht, weil ähm, das mit dem Toten, klar, das findet sich ja am Titel irgendwie nicht wieder. Ja, ja klar, stimmt, das ist, das ist tatsächlich total klar. Ja, und das ist einfach so wundervoll, ja, poetisch, äh, romantisch, nicht romantisch, äh, skurril, ja, äh, was so also durchdrängt von diesem Spirit, den halt ihre Geschichten einfach so haben, von diesen, ja, verlorenen Gestalten, die total liebenswürdig sind in ihrer Schrägheit, sogar was die Personen betrifft, die es gar nicht gibt, nämlich <lacht> diesen Feuerwehrmann und diesen alten Mann. Scheinbar mal Spoiler vorweg, diese Personen verschwinden halt dann irgendwann mal. Was dann wirklich sehr traurig ist. Also das ja. weiß ich noch, ich fand das so traurig, als diese Personen dann weg waren. 
Es geht eigentlich um den Prozess, dass sie, also tippe ich jetzt mal, das lässt sich natürlich auch anders interpretieren, dass sie wieder ins Leben findet mhm. und wieder Anteil am, am wirklichen Leben nimmt und als Vehikel sind da eben diese Personen, die es nicht gibt. Dadurch, dass sie eben wieder im Leben angekommen ist, verschwinden die Personen, was aber sehr traurig ist. Das ist ein ganz wundervolles Hörspiel, Regisseurin Petra Feldhoff, das sagt schon alles, was das Hörspielerische anbelangt. Ja. Ganz toll, müsst ihr unbedingt hören. Ja, jetzt würde ich doch mal mit einstimmen wollen in den Chor. <lacht> Oh, das, das war ganz toll. Da erinnere ja, ich mich schade, auch wirklich dass man ganz so, wie den Titel ich das aus den hab. Augen verliert. Ja. Das ist einfach der Masse geschuldet, die wir da irgendwie jeden Monat zu so bewältigen haben. Wir jeden Monat irgendwie drin in einem, hier in so einem Orkast, ja. sind ja rund 250 Hörspiele, die dann jeden Monat da auf einen einplätschern. Ich meine, klar, die hört man nicht alle, aber irgendwie beschäftigt man sich ja damit und dann. Eigentlich sollte ja, man immer irgendwie so eine Liste zur Hand haben und da immer die Sachen eintragen, die so herausragend waren. Ja. So raus, wirklich Stimmt, herausragende ja. Sachen, dass man die einfach nicht vergisst und immer mal auf dem Schirm hat. Ja. Das wäre also Die, die Story ist auch. total präsent, aber das, das hätte das jetzt mit dem Titel nicht mehr zusammengebracht. Das ist halt... Naja, gut. Dann gibt es auch was Prämiertes um, am 20. November um 21.05 Uhr bei Bayern 2. Und zwar ist da nochmal das Siegerstück des ARD Deutschen Hörspielpreises zu hören. Also 20. November, 22.04 Uhr gibt es dann auf RBB Kultur auch noch eine Ursendung mit Nachhörmöglichkeit. Smalltalk 2 heißt das Ganze. Chillen, stillen, grillen. Gar nicht so einfach. Chillen, stillen, grillen. Gemein. Von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers, die äh, ja auch als Hörspielproduzenten sich einen Namen gemacht haben, jetzt auch nominiert sind beim Pinball, habe ich gesehen, mit ihrem neuen Stück. Das ist eine ganze ist eine Autorenproduktion für den RBB. Es geht darum, dass man einer Gruppe junger Leute zuhört, wie sie quasi ihr Leben durchleben und davon immer erzählen an den Punkten, wo sie sich treffen. Also es geht los, dass sie so als, als jugendliche Partygänger sich zusammenfinden, dann verschiedene Beziehungsgeflechte äh, durchleben, schwanger werden, äh, es gibt Abtreibungen, es, die Kinder werden groß. Ja, man schlägt sich mit alltäglichen Problemen rum und man erlebt immer, wie sie älter werden. Also es äh, geht also bis ins, naja, ins hohe Alter nicht, aber ins, äh, deutlich über die 50 trifft man sich schon und man erzählt dann quasi im Rahmen des gängigen Smalltalks da quasi über das Leben, über die einzelnen Schicksale. Das fand ich jetzt nicht uninteressant vom, vom Ding her, auch diese, diese Idee, das so weiter zu erzählen, ohne dass man tatsächlich eine zeitliche Ebene, also das spielt irgendwie alles im Jetzt, also auch egal, ob die jetzt älter werden, weil es, es hat keinen Bezug zur tatsächlichen Historie. Mhm. Also es müsste ja eigentlich so sein, also wenn die jetzt anfangen, jugendlich zu sein, sind die erst in 30 Jahren 50 und dann wäre es also 30 Jahre weiter, beziehungsweise wenn das 30 Jahre weiter heute wäre, hätten sie ja vor 30 Jahren angefangen und da hätte es ja irgendeinen Bezug zu geben. Aber es scheint alles, also diese Probleme, die da am Rande auftauchen, sind alle aktuelle Probleme oder alle aktuelle Themen, die heute äh, irgendwie die Gesellschaft bewegen. Das fand ich, fand ich einen ganz guten Kniff. Es macht es ein bisschen, bisschen sperrig, weil es dann wenig vorstellbar wird, weil äh, man hat halt immer eine Gruppe, die in dem Alter, in der Jetztzeit, weiß man eigentlich, was ich hier rede? Ja, kann man, doch. Kann doch, man das kann nachvollziehen? Ich, ja, 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 natürlich. Ähm, also das hat, hat ein gewisses Interesse. Es ist auch mehr so der Weg, das Ziel. Also es ist am Ende ist man jetzt nicht so, dass man sagt, oh, jetzt höher clever, gut erzählt, sondern es ist halt eher so, dass man so, so mittendrin diese Versatzstücke hat und diese gesellschaftspolitischen Themen, die da halt momentan aktuell sind, so in jeder Generation quasi nochmal näher gebracht kriegt, wie das halt so auf einzelne Personen wirkt. Mhm. Es ist ganz interessant, aber es ist nicht der ganz große Wurf. Aber Zwei Fragen. Ja? Nummer eins, sind das immer die gleichen Schauspieler, die dann älter klingen? Ja, ja. Cool, okay. Nein, die klingen doch nicht mal älter. Ach so, also die, die klingen eigentlich immer gleich. Das ist halt das Problem. Das ist halt, man Ach sagt so. doch immer, die sind dann jetzt äh, was weiß ich, Ende 50 und sitzen dann äh, am, am Muggelsee oder irgendwo auf Spielplatz. Ach so. okay. Und äh, das, das macht es ein, ein bisschen komisch. Nummer zwei, gab es einen Smalltalk 1? Das äh, frage ich mich auch. Bestimmt. Kann, kann ich rausfinden. Klingt aber nicht uninteressant. Es ist in den also es erinnert mich so, hat mich so ein bisschen an Paul Plamper erinnert, so von der, der Art, was erzählt wird. Und so, so der Art, wie es also so einfach so in den Dialogen versucht wird, kommt aber an die Qualität von einem Paul Plamper nicht, nicht ran. Mhm. Also finde ich zumindest. Und äh, also die, die Art der Idee geht da, geht in die Richtung. Wir bleiben beim Freitag. 22.33 Uhr gibt es im SWR 2 die molosen trilogie den ersten Teil Paradies der Ungeheuer von Daniel Pennack. SWR Produktion aus 2015, das ist eine Ursendung. Das geht in der, also ist von Philipp Brühl inszeniert. Das ist, der hat auch damals diese Paris-Trilogie gemacht. Von, ah, da klingelt es. Die äh, höre ich nämlich gerade. Also in die, diese Richtung wird es dann vermute ich mal gehen. Ich kenne äh, Modusen, sagt mir nichts. Also ich kenne die Romane von Daniel Pernack nicht, aber bin mal gespannt. Also Trilogie deutet darauf hin, es sind drei Teile, da kommt also noch 
Ja, die Paris-Trilogie, die ist tatsächlich sehr hörenswert. Also da könnt ihr die Ohren einfach mal aufhalten. Da wird vielleicht noch was kommen. Echt? Ich habe hab die gar nicht so... Ich habe, glaube ich, auch nur die erste. Oder, oder die wurde, glaube ich, zum Ende besser, oder? Ich fand dieses äh, Ausgangskriterium eben spannend, dass dieser Kleingauner, Großgauner, je nachdem, wie man es einschätzt, durch Zufall in so eine Detektivkarriere reinstolpert. Okay. Das irgendwie. Und also die Hauptfigur hat einfach Charme. Und die Zeit ist schön eingefangen. Also ich fand das musikalisch super. Gefiel mir bis jetzt. Ich bin jetzt Mitte des zweiten Teils, glaube ich. Gefiel mir sehr, sehr gut bis jetzt. Mhm. Äh, Nochmal zurück zu Smalltalk. Es gibt auch ein Smalltalk 1. Ah, okay. Oder mehrere sogar. Es gab das Smalltalk, Smalltalk 1. Ähm, das war beim RBB diese, diesmal gab diese äh, Hörstücke. Diese ah. fünf Minuten, die immer mittags das mal kamen, eine Zeit lang. Die gab es 2004 als, als Hörstück und dann auch als zusammengefasstes längeres fünfminütiges Hörspiel dann und dann gab es das Ganze nochmal 211 und das ist äh, als Smalltalk 1 dann 2015 Aha. quasi erstmals gesendet worden im März. Jo, ich mache dann gleich mal den Unklapp. Mist. Freitag auf Samstag, 0.05 Uhr, steht 3.2. Im Deutschlandfunk gibt es einen Griff ins Archiv und zwar den Doppelgänger von Friedrich Dürrenmatt, NDR BA, Co-Produktion aus 1961. Ja, ist äh, Dürrenmatts erstes Hörspiel. Oh, was okay. er gemacht hat, ja. Ich habe äh, angefangen reinzuhören, ich habe es leider nicht fertig bekommen, aber es klingt sehr interessant, weil es wieder ähm, auf der Metaebene viel spielt. Äh, Dürrenmann spielt auch selbst mit als äh, Schriftsteller und äh, mhm. unterhält sich quasi mit dem Regisseur. Regi Regi Regisseur, Gott, 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 es ist noch Arti früh. Architekturbüro. Äh, ja, genau. Ja, äh, solltet ihr reinhören, ähm, Dürrenmatt ist ja immer ein Ohr wert. Würde ich schon mal ja, schön doch. einfach mal so behaupten, ohne es fertig gehört zu haben. Ja, dann kommt, äh, wer eben im November aufgepasst hat, äh, wird es schon mal gehört haben, der späte Bus kommt. Also nicht so spät, weil es ist 15.05 Uhr bei WDR 3. Das ist das neue Stück von Eugen Egner. Das heißt eben so, der späte Bus. Und äh, ist dann am 21. November 15.05 Uhr und 23.05 Uhr im WDR zu hören und steht dann auch im WDR Hörspielspeicher zur Verfügung. Und der aufmerksame Hörer wird auch das Programm der Freiheit schon kennen. 17.05 Uhr im WDR 5 am gleichen Tag von Fabian von Freier. Ja, und dann gibt es die Gewinnerstücke oder beziehungsweise das Gewinnerstück des Deutschen Hörspielpreises zu hören. Und zwar um 20.05 Uhr beim Deutschlandfunk und um 21.05 Uhr bei SRF 2 Kultur. Und jetzt macht's Bam. Ja. Im Dunkel der Wälder kommt. Und zwar am Samstag, den 21. November um 21.05 Uhr im NDR Info. Eines unserer Evergreen Favorites, äh, Brigitte Aubert's grandioses äh, Stück, das wie gemacht ist für ein Hörspiel. WDR-Produktion genau. aus 2000. Also selten eine Story erlebt, die besser, also ich würde sagen, das ist für das Medium Hörspiel die beste Story überhaupt. Ja. Zum Umsetzen. Also das war wirklich, als wäre es als wär's fürs Hörspiel geschrieben. Ist es komischerweise nicht, aber also ja, es wirkt ist, tatsächlich ja, genau. so. Meine Frau hat neulich den Roman gelesen, auf meine Empfehlung hin, weil ich gesagt habe, die Story ist so toll und die fand auch den Roman sehr, sehr gut. Mhm. Ich komme ja nicht zum Lesen. Wir müssen ja so viel hören. Ja, genau. Wir, ja, es sind, geht wir sind bedauernswerte Kreaturen. <lacht> Nein. Es geht um eine Frau, der quasi sämtliche Sinne bis auf das Gehör verschlossen sind. Also von der Ausgangssituation her gibt es eigentlich keine bessere Situation, um sich als Hörer in eine Hauptfigur reinzuversetzen. Ja. Und das ist eben auch mit den Mitteln des Hörspiels so sensationell umgesetzt, irrsinnig gut. Das ist ganz toll gemacht, ja. Also wirklich großartige Produktion. Also das solltet ihr unbedingt hören. Also diesen Zweiteiler, wie gesagt, ab 21. November, 21.05 Uhr. Läuft er bei NDR Info und Pflichttermin, würde ich ja, mal sagen. Auf jeden ja. Fall. Dann gibt es den späten Bus, vielleicht kommt er dann doch. 23.05 ja, ja. WDR 3. Und parallel das Programm der Freiheit im WDR 5 nochmal. Ja, von Martin Hoch hochgelobt war die Entdeckung Spielophanins von Thilo Riffert. Das könnt ihr nochmal hören am 22. November 8.05 Uhr beim Deutschland Radio Kultur. Da lohnt sich das Aufstehen. Ja. Dann Tristan Shandy geht in die nächste Runde mit dem Teil 6, Leben und Ansichten. Gentleman und so weiter, ihr kennt das ja schon. Genau. Am Sonntag um 15 Uhr im BR2. Ja, den Monolog einer hässlichen Frau, eine Ursendung, die bei SWR2 läuft. Das Ganze ist von Agnesia Lessmann und äh, ist um 18.20 Uhr, wie gesagt, bei SWR2 zu hören. Dann kommt ein Umklapp. Ach, oder? scheiße. Ja. Mhm. ja, und zwar um 0.05 Uhr gibt es bei Deutschland Radio Kultur nochmal Gotteskrieger zu hören von Christoph Güskel. Und dann auch noch eine poplige Wiederholung. Ja, naja, nu. Man <lacht> nimmt, was man kriegt. Ja, ja, dann mache ich mit dem Tristan Shandy weiter am Montag um 20.03 Uhr im WR2. Ja, dann gibt es zwei Hörspiele von Roald Dahl oder nach Roald Dahl. Ab 21.30 Uhr beim Deutschland Radio Kultur. Da hat man wieder mal ein Krimi aus Ost und West. Das hat Diese Reihe hat man ja schon ähm, öfter mal gehabt in diesem immer mal so monatsweise. 
kommt das Ganze ein Krimi, der in den westdeutschen Radioproduktionshallen geschmiedet wurde und eine vom Rundfunk der DDR. In dem Fall gibt es zwei Hörspiele, die beide aus der Feder Roll Dolls sind. Und zwar einmal die Lammkeule vom WDR aus dem Jahr 1964 und die Freude des Pfarrers, wobei die auch unter dem Titel des Pfarrers Freude firmiert. Aber das war wahrscheinlich den, zu literarisch anspruchsvoll, deswegen hat man es oftmals die Freude des Pfarrers einfach genannt. Bei Lammkeule kann man wenig verraten, es geht um ein Restaurant, was ein Geheimtipp ist und äh, in das man auch nicht unbedingt einfach so reinkommt. In dem Restaurant wird, kann man unglaublich gut essen und ab und zu gibt es äh, die Spezialität des Hauses, aber halt nur an ganz ausgesuchten Tage Lammkeule. Das ist also wirklich, das toppt alles andere, was es in diesem äh, kulinarischen Tempel zu essen gibt. Aber ja, wie man Roald Dahl als Krimi-Autor kennt, das Ganze ist sehr pointiert und äh, hat ein, äh, ja, eine sehr fiese Auflösung. Und ja, ich fand das Hörspiel gegenüber der Kurzgeschichte, die ich halt schon kannte, ein bisschen ja, zu, ja, zu einfach inszeniert. Also da hätte man vielleicht ein bisschen mehr mit der Atmosphäre arbeiten können. Aber wie gesagt, es ist von 1964. Mag dem auch geschuldet sein, das würde man heute wahrscheinlich irgendwie knalliger inszenieren und da auch mehr auf diese Pointe drängen. Also für die Qualität, also die Qualität der Story ist super, die Umsetzung ist, naja, geht so. Aber es ist auch, wenn man es einmal gehört hat, ist der Gag natürlich auch weg. Aber ihr solltet euch mal anhören, wenn ihr die Story noch nicht kennt. Die Freude des Pfarrers ist auch sehr pointiert, äh, hat auch eine knallige Auflösung, die aber mehr witzig als schaurig ist. Es geht dabei um einen äh, Betrüger, der sich als Pfarrer über die Lande zieht, dort ein altes Möbelstück entdeckt, was eine äh, Berühmtheit ist. Das ist ein äh, Einzelstück, was einen unglaublich hohen Wert hat und äh, der Betrüger versucht jetzt den Leuten das Stück abzuschwatzen, was ihm auch gelingt, aber naja, die Leute sind halt, was soll man sagen, haben so ein bisschen ihren eigenen Kopf und meinen es sehr gut, aber ja, das Ganze hat dann ja ein unrühmliches Ende, was aber sehr einen sehr zufrieden hinterlässt. Ähm, also eher, eher sehr, sehr witzig und ja, könnt ihr euch beide gönnen, also es sind sehr pointierte Hörspiele, ja, hört euch die an. Klingt gut. Sag mal, hat Roald Dahl irgendwie Geburtstag oder irgendwas? Ist merkwürdig, ja. es kommt, kommt äh, relativ viel von Roald Dahl. Ja. Hm. Der hat bestimmt doch mal Geburtstag. Könnte ja sein. Du kannst ja mal den nächsten mal, dann guck ich der mal. Dann guck doch mal, genau. Und zwar gibt es quasi parallel mehr oder minder um 22 Uhr am Montagabend im MDR Figaro die Preisträger des Leipziger Hörsommers zu hören. Hast du rausgefunden, was mit Roald Dahl ist? Das war ein bisschen ja, wenig Zeit. Äh, habe ich. Der wird äh, im nächsten Jahr hat er einen runden Geburtstag wieder. Ah. Wäre er 100 geworden. Ach Mensch. Also da wird im nächsten Jahr noch einiges auf uns zukommen, im September, vermute ich mal. Ja, ist ja nicht schlimm. Also ja. ist ja eher ein Anlass zu Freude. Wohl, also ich kenne ihn tatsächlich äh, eigentlich nur mit, mit den Kindergeschichten. Gar ja, nicht, gar nicht. Tatsächlich nur aus, dem, aus der anderen Ecke. Na, ist doch wunderbar. Ja, <lacht> ja, ich bin Fan, seit ich Fantastic Mr. Fox gesehen habe. Das mag ja, auch dem Film äh, geschuldet früher, sein. Ich war so ein, immer so ein Fan von so Kurzkrimis, also so, so irgendwelchen. Kurzkrimi-Sammlungen und sowas, die habe ich immer verschlungen und da war halt auch mhm. immer viel Old Dahl dabei. Das war so mit, mit Highsmith, mit den äh, bösen Sachen von Highsmith und äh, ja, Dahl, weil wen gibt es denn da noch, der so in die, in die Richtung, da sind ja so drei, vier, die sowas zur Perfektion treiben, mhm. so böse Kurzgeschichten. Und er war halt immer einer der Protagonisten, Protagonisten davon, ja. Hast du gewusst, dass Gott tot ist? Wirklich? Wirklich? Behauptet zumindest. Ja, ich glaube, das hat, haben, wir, haben wir zumindest eben schon mal im November gesagt. Ja, das behauptet, also, die Behauptung sich belegen lässt. Es behauptet Herr Frau Mitu Sanyal. Achso, ja. Es gibt die Ursendung am 23.05. beim WDR 3 und dann natürlich im Speicher. Zu einer anderen Jahreszeit vielleicht. Mal gucken. <lacht> ah, nee, so ist der <lacht> Titel von dem nächsten Hörspiel, was ähm, am Dienstag, den 24. November um 1920 bei SWR 2 erstmal zu hören ist. Das Ganze ist von Agnes Gerstenberg und ja, ist die Ursendung und dürfte es auch zum Nachhören beim SWR Tandem geben. Und dann kommt der Eismann. Da kommt der Eismann. Von Mal Dirk gehen. Lauke. Am Dienstag, 20.05 Uhr im WDR 5 und dann auch zum Download. Da freuen wir uns drauf. Dirk Lauke ist eigentlich immer noch wert. Ja, Gott ist tot ist dann anscheinend auch wirklich so, weil es wird nochmal bei 1Live gesendet am Dienstag, den 24. Ach stimmt, wenn es zweimal gesagt wird. Dann muss, muss was dran sein. <lacht> Am Mittwochabend, 20 Uhr, gibt es auf MDR Kultur Der Goalie bin ich von Petro Lenz zu hören, eine NDR-Produktion, das ist eine Ursendung. Ist ja. Goalie nicht das Maskottchen der WM gewesen? Das war, war das nicht Goleo oder so? Ach, Goleo, stimmt nicht. Goalie, Goalie ist aber, kommt doch auch aus dem Fußball, ist glaube ich der Tor Schweizer Griff für Torhüter. Mhm. Genau. Ja, ich höre... 
Spaß. Gucke ich über Stream immer SRF 2. Da kommt nämlich immer Champions League am Dienstag für alle, die immer nach irgendwas suchen. Ja. Also wenn zum Beispiel Bayern am Dienstagabend spielt, das wird natürlich in den Öffentlich-Rechtlichen nicht übertragen. Guckt man einfach mal bei SRF 2. Und Ach so, dann hast du natürlich auch den Speiser Kommentar. Genau, aber das Witzige ist, die äh, Kommentatoren, die reden Hochdeutsch. Sobald sie aber ins Studio schalten, wo sich dann die Experten unterhalten, verstehst du teilweise kein Wort mehr. Gut, das die Experten ist so sind ja meistens witzig. oftmals Fußballer. Ja, also äh, hier Anna Sutter war das letzte Mal da und halt der, der Moderator und die Schweizern um die Wette. Das ist total witzig. Okay. Herrlich, herrlich. Ich, ich, ich mag sie irgendwie. Irgendwie hat das was, aber ich, ich verstehe halt nur die Hälfte. <lacht> das ist schön. Aber der Goalie ist hängen geblieben. Der Goalie bleibt. Der Goalie bleibt hängen. Okay. <lacht> ja. ja. Jetzt schlag mal eine Brücke. <lacht> ja, ich versuche mal. Ähm, Mittwoch, 25. September, 20.03 Uhr bei Bayern 2 geht es das Hörspiel. Sherlock Holmes und der Fall Karl Marx von David Zane Myrowitz, äh, WDR, SFB 2001. Die Älteren werden sich erinnern, wir hatten das erwähnt, und zwar ist dieser Krimi auch in der ähm, die, verschollenen Fox, Fälle. die verschollenen Fälle vom DRV genau, zu finden. Einer ähm, der Besseren da drin. Genau. Ist ja auch Myrowitz. Hat, 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 hat einen gewissen Witz. Ist jetzt allerdings nicht, äh, also so wirklich Krimi ist es ja eigentlich nicht, oder? Nö. Also hätte ich mir jetzt nicht primär einsortiert. Also es, äh, er nutzt zwar halt die Figur des Sherlock Holmes, aber es Geht ja eigentlich weniger um, um Krimi. Ja, ne? Marx. Ja, dann gibt es das Gewinnerstück beim HA2 und nochmal zu hören am ein, um 21 Uhr am 25. November. Dann bei SR2 gibt es am ähm, 26. November um 20.04 Uhr ein Live-Hörspiel äh, unter Wasser von Jean-François Guilbeault und Adrian Joubert. SR-Produktion aus 2015, natürlich ist ein Live-Hörspiel, wird live äh, vor Publikum aufgeführt und übertragen. Das hat äh, SR macht das ja einmal im Jahr dass sie ein, eine Produktion ähm, erst als Live-Hörspiel senden und später wahrscheinlich kommt im Dezember oder so, kommt auch die Studiofassung davon nochmal. Aber am 26. November könnt ihr es wie gesagt als Live-Hörspiel hören. Achtung, ungewöhnlicher Termin, Donnerstags 20.04 Uhr. Jo, dann gibt es äh, von Galveston den zweiten Teil, 23 Uhr auf 1 live am Donnerstag, den 26. November von Nick Pizzolatto. Ja, Woody Allen hat Geburtstag, ähm, deswegen sendet unter anderem der SF1 am Freitag, 27. November um 20 Uhr das Hörspiel Ohne Federn von Woody Allen, eine DRS-Produktion aus 1990. Dann gibt es etwas Spezielles, unter anderem im HA2, im NDR Info, SA2, also die üblichen Verdächtigen. Ab 20.05 Uhr, einfach genial, die AD Kinder Radio Nacht. Das ist, ist das das Live-Hörspiel dann? Nein, nee. da ist, äh, da wird, äh, es geht aber diesmal um ein Hörspiel. Also normalerweise ist Radio Nacht, da wird halt viel vorgelesen, viele Schalten ja. gemacht. Das wird auch hier passieren, aber hier steht auch ein Hörspiel im Mittelpunkt. So. Deswegen haben wir es äh, mal erwähnt. Es ist halt immer eine, eine sehr schöne äh, Aktion, weil da auch aufgerufen wird, dass sich Schulklassen in der Schule versammeln und gemeinsam diese fünf Stunden Radio genießen bis nachts um eins und finde ich eigentlich immer sehr schöne Sache, weil dann auch halt zu den einzelnen Schulen, die werden halt von irgendwelchen Außenreportern besucht und dann auch da übertragen. Also es ist immer sehr unterhaltsam. Könnt ihr euch gerne mal gönnen, zumal diesmal auch ein Hörspiel im Mittelpunkt stehen wird. Freitagabend dann, 22.04 Uhr im RBB Kultur, gibt es Charlotte etwas verrückt von Wilhelm Speyer ja. zu hören. Hat mir euch, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ja, auch äh, das, was im Umklapp dann kommt. Ja. ja. Weißt du, wie steht? Ich habe keine Ahnung. Äh, 4.3. 4.3. Freitag auf Samstag, 0.05 Uhr im Deutschlandfunk gibt's Der Engel von Bremen mal wieder zu hören von Karl Zeiss mit C, nicht mit Z. Eine RBSR Co-Produktion aus 2009. Das war immer bei uns mal immer mal Thema, weil es ja die Verhöre der Gische Gottfried vor zwei Jahren oder sowas, glaube ich, ähm, gab als Produktion, die auf CD auch rausgekommen ist, ja. die wir nicht so dolle fanden, im Gegensatz zu manchen anderen. <lacht> ja. Und wir immer dagegen gehalten haben, dass es ja auch den Engel von Bremen gibt, der die gleiche Geschichte, also auch Gische Gottfried, behandelt, nur eben das bessere Hörspiel einfach ist. Ja. Ist eine andere Herangehensweise. Aber ja, also rein vom Hörspiel her ist einfach der Engel von Bremen unterhaltsamer. Würde ich auch sagen. Ja. Und ähm, das, also kann ich mich zumindest erinnern, dass einige dann gefragt haben, wann das dann mal wieder läuft. Hier läuft es. Aufgemerkt. Da aufgemerkt. Genau, ja. Stimmt. Da sollte man vielleicht nochmal gucken, wo das, wo das gefragt wurde. Dass genau. das vielleicht mal, äh, also bei den Hörspielfreunden kann. weiß ich zumindest einmal, dass es. Da war es, genau, da wurde mal gefragt, genau. Dann werde ich das nochmal da irgendwie in Erinnerung posten. Ja, Samstag, 28. November gibt es das Beste aus der AD Radio, äh, Kinder Radio Nacht nochmal zu hören und zwar bei HR2 um 14.05 Uhr. 
Jawohl, dann gibt es einen Fred Vargas, beziehungsweise den ersten Teil am Samstagabend, 17.05 Uhr, spät nachmittags, im WDR 5, die Nacht des Zorns, erster Teil, WDR-Produktion, die auch auf CD erschienen ist, bei Lübbe Audio, 2012 ja. war das. Ja, ist halt Vargas, ne? Das muss man mögen. Ich werde kein Vargas-Freund mehr in diesem Leben. Ja, es gibt, gibt gute Vargas. Also so die, die ersten, kann das ich wieder erinnern. Die dritte Jungfrau, Ja. das war ja, irgendwie der einzige, der, den ich gut fand, aber sonst... Das mit dem, wie hieß das, Saint-Jacques, der Junggeselle von Saint-Jacques, mhm. weißt du so, mit, mit Varacek, der fand den Punsch auch ganz gut. Ja, aber also die letzten waren nicht mehr so, habe ich nicht mehr so ganz überzeugt, das stimmt. Drei Geschichten von Woody Allen, der, wie gesagt, Geburtstag hat. SWR 1986 wurde das produziert, ist auch nochmal bei SRF 2 Kultur zu hören, am 28. November um 21 Uhr. Na toll, jetzt muss ich schon wieder sagen. Am Samstag parallel, 21.03 Uhr im SWR 4 gibt's Muaguma Suakanaka Ranger, Willkommen Ranger. Na, es geht ja. ja. Daniel Oliver Bachmann, SWR Produktion 2015, Ursendung, ja, der Schwarzwald Ranger. Ja, dann im Dunkel der Wälder, der zweite Teil, unbedingt anhören. Das ist am 28. November um 21.05 Uhr bei NDR Info zu hören. Das hält auch wirklich über beide Teile so krass die Spannung. Das Boah. ist stark. Das mhm. ist sau, sau stark, ja. Mhm. Am Samstag gibt es auch parallel immer noch, wir sind immer noch um 21.05 Uhr, da hängen wir irgendwie fest. Mhm. WDR 5, er da et tolate ist. Er da et tolate ist, ja. Ehe es zu spät ist. Ehe er da es et tolate ist. Niederdeutsch für bevor es zu spät ist. Tolate, es ist so witzig, wie das ja. am Englischen dran ist. Das ist echt so geil. Ja, Norbert Johann Nimlo, WDR Produktion aus 1988. Und äh, das ist dieser Land- und Leute-Sondertermin, den es ab und zu mal gibt, wo äh, Hörspiele und äh, Features im Niederdeutsch gesendet werden. Äh, da gibt es nämlich noch einen zweiten. Der Orle Herm äh, von Ulrich Land und Winfried Sträter als äh, 1996 eine WDR-Produktion. Die läuft nämlich dann im Anschluss gegen 22.10 Uhr. Jo, dann gibt es 23.05 Uhr im WDR 5 die Nacht des Zorns, den ersten Teil nochmal zu hören. Und dann springen wir noch zum Sonntag. 14.05 Uhr gibt es im HR2 Maria von Marlene Sterowitz zu hören. Eine hr swr koproduktion Das ist eine Ursendung. Dann gibt es am 29. November um 15 Uhr natürlich den Tristan Shandy zu hören von Lauren Stern. Das ist dann schon Teil 7. Jo, 17.05 Uhr am Sonntag gibt es im Nordwestradio Wasserspiele, Hörspieltrilogie in zwei Teilen. Das ist irgendwie, addiert sich das nicht so ganz zusammen. Nee, das will nicht so ganz passen, aber ja. seit Douglas Adams wissen wir, das geht. Ist richtig. Die drei Teile heißen der Kreuzfahrer, die Vorschwimmerin, der Fetzenfisch. Das Ganze ja. ist von, aufgemerkt, schon von Düffel, ne, Bremer Radio Tatort. Eine deswegen auch RB, SR Co-Produktion und das ist eine Ursendung und schon von Düffel, da sind wir noch gespannt. Hat das ein offenes Ende? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Aber am 30. gibt es auch noch den zweiten Teil. Also das ist dann äh, nicht an zwei Wochen. Normalerweise kommt ja montags immer die Wiederholung, aber hier kommt der zweite Teil dann montags. Also aufgemerkt, die kommen direkt beide auf. Ähm, ja, der zerbrochene Krug kommt auch als Sondertermin und zwar in der WDR Bühne Radio. Der Termin Sonntag, 29. November um 20.05 Uhr bei WDR 3. Heinrich von Gleis Stück äh, als Produktion des Schweizer Radios von 1977. Und dann eine Ursendung im NDR Info, Sonntagabend, 21.05 Uhr gibt es die Überfahrt, hat man auch schon gesagt, im November, also im letzten Orkastteil, äh, von Alice Munro, eine MDR-NDR-Koproduktion. Ja, und dann gibt es was ganz Besonderes, und zwar wird Radio Bremen feiert im nächsten Jahr Geburtstag, beziehungsweise eben, also in diesem Jahr eigentlich schon, und hat da das erste Hörspiel, das jemals wohl über, den, über Radio Bremen ausgestrahlt wurde, cool. eine Produktion aus 1946, von dem man noch nicht mehr mehr den Autor weiß, also es, es, äh, man weiß auch, glaube ich, die, die Mitspieler nicht mehr, wer, wer da alles am Mikro stand, äh, man hm. weiß nur, dass es die Bauernhochzeit heißt, man hat eine Inhaltsangabe, das ganze Stück ist 21 Minuten lang und ist dann noch mal auf den Sendeplätzen der Wellen von NDR, auf den Regionalwellen von NDR und beim Nordwestradio zu hören. Es geht los am 29. November um 21.05 Uhr bei NDR Welle Nord. Das, das ist ja deine mit den Dings. Und dann das kommt ist bestimmt cool, da kommt nicht um, klar. Ah. <lacht> können uns den Punkt ja teilen. Ja, Mir toll. macht das nichts. Ja, toll. Ich wollte gerade noch sagen, das ist bestimmt lustig, weil man, äh, da haben sie doch noch geschauspielert bestimmt, oder? So im ja, Studio ja, das sind auch und hergelaufen, haben sich verkleidet, auch schön. Und das hört man auch. Bestimmt. Bestimmt. 
Ja, Kurzstrecke 44, analoge Meditation von Juli Bräuning, Weekend Featuring der Weihnachtsmann, oh ja, stimmt, das ist ja schon nahe dran, von Stefanie Heim, Schnitt, Etüde von Simone Müller und gehobener Werkstattbestand von Frank Schildke. Das ist merkwürdig durchgängig, oder? Durchgängig. Also so die Titel und so sind ja alle lesbar. <lacht> Stand eben, denke. Tja. Tja. Ja, dann äh, Montag, 13. November gibt es dann nochmal den Tristan Shandy Teil 7 in der Wiederholung und den zweiten Teil schon, der schon erwähnten Wasserspiele von John von Düffel. Und ja, dann, dann Montagsabend Krimitermin noch. Ähm, 30. November, 21.30 Uhr, Deutschland Radio Kultur natürlich. Der Mendelssohn-Riss von Joy Markert. Deutschland Radio Produktion 2014, den wir nicht mehr gehört haben, ne? Ne, leider. Nee, leider nicht. Aber werden wir ja dann. Genau. Ja, das war's mit dem Radio. Jawohl, sind wir durch. Dann bis gleich im Oktober. Musik